quando é que a gente percebe que a gente está com uma inflamação ou adoecendo mentalmente? Porque muitas vezes eu, eu acredito que quando a pessoa cai a ficha, já, o negócio já está bem avançado, né? Já não é, já não é aquele, aquele... O início, como, né? É o início, né? Tá como é mudando, que a gente percebe né, isso? Dani, assim, tá mudando porque as pessoas estão lendo mais, estão estudando mais, as pessoas estão se tocando que a gente não adoece do dia para noite, é um processo, né? Por exemplo, a doença mais comum são os transtornos de ansiedade. Ansiedade é bom e é natural. A ansiedade me protege, tá? Agora, se ela passa a me limitar por ansiedade, eu deixo de fazer coisas por ansiedade, eu, eu me encolho, por exemplo, a timidez é um tipo de ansiedade. Mas, se eu deixo de fazer as coisas por timidez, eu deixo de ter uma timidez normal para uma patológica, que é a fobia social. Aquelas pessoas que se vão dar uma palestra, elas passam mal, elas suam, têm taquicardia, e isso tem tratamento. Existe também, os transtornos de ansiedade disparadamente são os mais comuns. Você tem um número assim, Bia, para ter uma noção assim de quantas Olha, pessoas são Em 2016, afetadas? a gente tinha mais ou menos, numa faixa no Brasil, 18 milhões de pessoas com transtorno de ansiedade. De transtorno de ansiedade você tem pânico, ansiedade generalizada, estresse pós-traumático, o próprio TOC também é um transtorno de ansiedade, um pouco mais complexo, mas é um transtorno de ansiedade. Você tem... São manifestações diferentes para um diferentes. mesmo problema, vamos dizer assim. Para o mesmo setor, é, esse circuito do medo é como se ele entrasse num, numa erupção e ele começa a descarregar é, adrenalina e noradrenalina numa quantidade que você está sempre em estado de, de alerta, de alarme. Então, por exemplo, é, é normal eu ter medo se eu estou de noite num lugar escuro? É normal. Agora, se eu, nesse lugar escuro, qualquer sombrinha, eu já paraliso e desmaio ou entro em pânico, isso é um transtorno de ansiedade. Entendi. Tá? É, é, o volume o, é muito inter... alto, a É interessante que a gente tem uma coisa que é importante. O, qualquer adoecimento mental do comportamento, ele não é qualitativo, ele é quantitativo. O que, que significa isso? Significa que quando a gente fala fulano está com a doença mental, todos nós podemos ter tracinhos daquilo, mas aquela pessoa está numa quantidade daquilo que passa a ser patológico. Então, quando a gente fala assim, ah, eu não entendo que uma pessoa tem ataque cardíaco. Claro que entende. Se você pegar e entrar numa esteira e acelerar, vai ter ataque cardíaco. Aí você fala assim, ah, mas aí é normal. Sim, aí é normal. O anormal é quando a ataque cardíaco vem e eu não estou fazendo nada. <risos> Entendeu? Sim. Mas dá para a gente se colocar na, na posição do outro. Então, o transtorno de ansiedade, mais ou menos, mas isso depois da, da pandemia, isso teve um aumento em média de 25% Zou. a mais. Foi um catalisador, né? Foi um catalisador. A depressão também é a segunda, né? A depressão, em 2016, 2017, a gente tinha aqui no Brasil algo em torno de 11 milhões de pessoas. E também teve esse aumento entre 20% e 25%. Agora, a gente tem que entender que isso é o que foi catalogado, que foi feito diagnóstico. A grande maioria não é. Então, é porque não é um tabu, né? Tem muita gente que tem medo de... Tem muita gente que tem é medo. Tem muita gente que tem medo. Tem muita gente que não tem acesso. A gente fala assim, o, o, o SUS funciona, funciona. Você tem CAPS, funciona. que é o, o CAPS é específico para os transtornos mentais. Mas se você for ver, é, tem poucas cidades que tem CAPS. Quando você vai... É, para o interior mesmo, você não tem mais CAPES. E fora que as pessoas também não têm acesso não a tem medicamentos. Não têm acesso, né? Então, assim, é Como complicado. Como tratar sem medicamento, né? Não, até tem, mas, é. mas tem que informar muito mais. Eu acho que a gente está vivendo um momento é, que até as pessoas estão... Me agrada muito, apesar das pessoas estarem falando negativamente, mas eu acho que essa explosão de informação do teu podcast, do nosso, de tantos outros, trazendo especialistas, a gente está conseguindo é, passar para as pessoas que está todo mundo no mesmo barco e só vai, só vai sair através do autoconhecimento e do conhecimento. Então, eu acredito é, que a gente começa a ter uma população mais ativa em buscar. E eu também acredito que a mesma população que começa a exigir direitos é, a política só se movimenta quando o povo 
se levanta. Sim. Então, na hora que começar, bom, mas na minha cidade não tem CAPS. Não, mas ali eu não tenho como. E não é só o dar o remédio, é ensinar as pessoas a, a entender pensarem... o seu padrão. Exatamente, o seu e padrão. E prevenir também, né? É. Prevenir. Porque você pode, de repente, prevenir, na minha cabeça aqui, né? Fomentando praças que as pessoas sejam mais ativas, que tenham mais contato com a natureza. E pode também fomentar o tratamento, né? Para a pessoa, pessoa que não teve vamos dizer assim, uma forma de desopilar isso, uma válvula uhum. de escape. Né? Óbvio que a gente está falando também de questões que vão muito além do que a gente, tá, do que a gente pode é, controlar, que é a insegurança, uhum. que é Traumas. desemprego, que é Traumas, né, falta de é, acesso, exatamente. enfim, tipo, e aí? Não tenho, não estudei, não, como é que eu vou, não tenho a concorrência, enfim. O digital hoje, que são eu acho que a gente tem, complexas, né? tem algumas críticas a ele, mas ele, ele nos ajudou a proporcionar muitas coisas. Né? Hoje, a gente conversando vindo para cá com você, você falou assim, ah, no Raio-X uma moça me parou e, e, e veio agradecer pela, pelas informações que você passa. Então, assim, você imagina hoje a proporção de, é, de que um podcast pode ajudar uma pessoa, a gente levando uma forma de conhecimento. Você também, sendo da saúde, levando uma forma e um padrão melhor de qualidade na alimentação, na qualidade, vendo muita natureza, que é uma coisa que você faz qualidade muito física. também. Então, isso a gente também, né, Bia? A gente está num aeroporto, a gente está andando na rua, as pessoas falam assim, vocês estão ajudando no meu tratamento, para a minha cura. E, eu, e aí, no início, a gente ficava assim, mas como se a gente... Né? Mas por quê? Porque a gente está levando uma forma de conhecimento e, de uma, e dando a essa pessoa uma possibilidade. Aquilo que ela não está conseguindo de uma forma, eu estou conseguindo de formas mais naturais, uma respiração, é uma alimentação que você está sempre falando, 